ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நந்தவன கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம நந்தவன கிச்சனில் உளுந்து குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க இந்த உளுந்து குழம்பு வந்து நம்ம எப்பவும் சாம்பார் பண்ணி உங்களுக்கு புளி குழம்பு சாம்பார்னு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக உளுந்து குழம்பு பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் உளுந்து வந்து ரொம்ப நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டது பெண் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது உளுந்து ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாங்க பாதி கப் கருப்பு உளுந்து கருப்பு உளுந்து வெள்ளை உளுந்தை விட ரொம்பவே நல்லது இதில் குழம்பு பண்ணால் இன்னுமே டேஸ்டாக இருக்கும் இதை லைட்டாக வறுத்துட்டு பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழம்பு இப்போ லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் ஆயில் சேர்க்காமல் ஃபஸ்ட்டு கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற உளுந்து அதில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சேர்க்காமல் வறுத்துக்கலாங்க உளுந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு நல்ல மனமும் வந்துடுச்சுங்க அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இதை வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் நான் அப்படி குக்கரில் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு விசில் வைக்க போகிறேன் உளுந்த அதனால் குக்கரில் சேர்த்துட்டு ரெண்டு டைம் அலசிக்கலாம் உளுந்த உளுந்த அலசிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம் குக்கரில் ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாங்க உளுந்து குழம்பு பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கலன்னா பெரிய வெங்காயம் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அப்புறம் பத்து பல் பூண்டு இந்த மூணையும் வந்து நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு சின்ன எலுமிச்சை அளவு புளியை வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஒரு கடாயை சூடு பண்ணிட்டு அதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க நல்லெண்ணெய் தான் வந்து இந்த உளுந்து குழம்புக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கடுகு கொஞ்சமாக ஜீரகம் ஒரு நாலு வெந்தயம் நாலு மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கழுவி வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கவும் நம்ம பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க பூண்டு வெங்காயமும் வதங்கினதும் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் பூண்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பூண்டு இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளி தண்ணியும் சேர்க்குறோங்க அதனால் தக்காளி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சின்ன தக்காளியாக சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சேர்த்ததுமே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வார அளவுக்கு மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைம்ல நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் சாம்பார் தூள் இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் தூளுங்க இந்த சாம்பார் தூள் எப்படி பண்ணுறதுங்க லிங்க் வந்து கீழே தரேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து புளியை நல்லா கரைச்சி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் புளி தண்ணி சேர்த்ததுமே நம்ம குக் பண்ணி ரெண்டு விசில் வச்சு குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த உளுந்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்பு வந்து கருப்பு உளுந்தில் பண்ணுறது தாங்க டேஸ்ட்டே ஹெல்த்தியும் கூட குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க
தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப உளுந்து வந்து நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு குக் ஆகிக்கிடட்டும் மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்ப உளுந்தெல்லாம் நல்ல குக் ஆகி வந்திருக்கு லாஸ்ட்ல நான் இன்னைக்கு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் பூவை நல்லா மையா அரைச்சு எடுத்திருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இந்த தேங்காய் பூ சேர்க்காம கூட இந்த குழம்பு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த தேங்காய் பூவும் ஒரு கொதி வரட்டுங்க வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து குழம்பு வந்து நல்லா கொஞ்சமாக கட்டி ஆயிடுச்சுங்க அதனால கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ஆயில்லாம் பிரிஞ்சு வரணும் மூடி வச்சு கொஞ்ச நேரம் குக் பண்ணிக்கலாம் கடைசியா கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து கொதிக்கட்டும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு கொதிக்கட்டும் அது வரைக்கும் மூடி வச்சுக்கலாம் பாருங்க ஆயில் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் நம்மளோட உளுந்து குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் சமைச்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ